给大家表演把头套拿下来。一直以来都好奇我这个新闻主播的工作是什么样子的吗？我现在上班的路上，我就带你们去过一天，看看我一天是怎么度过的。今天天气真好，蓝天白云，但是好晒。我的办公室和演播室都在三楼。哎呀，不要不要关呢！这个是我们的化妆室 ，makeup room。现在有个嘉宾在化妆。兔子，哎，你是我们美丽的化妆师。I love you。有点乱，这是我的东西。上班以后的第一件事是打点水，然后去看今天所有的稿件，然后我还要改稿、定稿，因为我是节目的主播，所以最终的定稿要我来定。咱们去我的办公室，其实不是我的办公室，是大家的办公室。China's April purchasing managers index. Because now it's iPhone's front camera. It can't use the camera that I used to use. I didn't use the camera because the camera is a little dark. I feel like I'm fighting every day. 节目还有五分钟开播，现在是体育节目，马上就要结束了，然后就是我的看包围了，结束，跟我一起去演播室吧。Hi Greg, how are you? I'm good, hanging there. 现在是我的节目了，这是我的主播台，这是属于我的天地。我还没有拿到稿呢，今天的手稿没有拿到。还有三分钟节目开始，两分钟不到开播。我还没有拿到我的手稿，一分三十秒开播，我的手稿呢？听不见，完全听哦，这没插上，这插哪个呀？应该啊，行了，有听就听了，太好了。十秒开播。Good afternoon, everyone. Welcome to Global Business here on CGTN. This is Trace Chang in Beijing. We begin in Japan, where an abdication ceremony is being held for the outgoing emperor Akihito. The 85-year-old monarch is the first Japanese emperor in modern history to resign from overcoming prostate cancer in recent years. And I said it was a fitting move for him. Who has also grown with her? We also said the much loved emperor will be remembered. But is there any particular image? Our program is finished. We have to go out and have lunch. This is my good friend Lily. I today is a photographer. Yes. Now I want to show you the head. 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 咱们去开会吧，我们现在要去开会。Lily 现在准备下一档节目，我稍微擦一点粉。化妆水用的是 Laura Mercier 的这款，擦一点粉，我就可以走了。OK， 还没有戴我的头套，待会儿去那边戴头套。但是我得先去开播前会了。好，一会儿再聊。现在还有五分钟，晚上九点半的 show 就开始了。疯狂的奔到演播室。教授好，拜拜 ，Good night。今天最后一档节目。播完就可以回家啦。这我买今天的稿子、提词器、电脑。Global business。
consumers on Monday found they could not get on Amazon's app or website. Ah, 下班了，现在晚上已经快十点了，楼里都没人了。啊，这就是很辛苦的一天。财经主播，我的脸上带妆也是十几个小时，这一天非常非常辛苦，走了两场节目，带妆十几个小时，现在大裤衩儿已在我身后，终于可以下班回家了。这一晚上非常非常的累，但是也很有意思，因为讲的都是现在的时事经济，做完了节目也会对中国的经济更和世界经济都更有所了解，觉得自己长知识了。所以虽然很辛苦，但是我还是非常热爱我的工作，而且同事们什么的都关系特别好，所以 I'm happy。OK， 感谢大家今天来陪我玩儿，我给你们 promised a day in the life of a financial news anchor。希望你们喜欢。现在天气黑咕隆咚的，我这个效果也不是很好啊，不清楚。OK， 这还亮一点，那今天就聊到这儿吧。I love you guys so much. I'll talk to you next time. Bye. 我现在去上班路上，哇，今天好晒呀、啊！啊，今天特开心，因为我今天要录的节目请到了一个我自己很喜欢的 vlogger， 我相信你们也都特别喜欢他，就是竹子。所以等一下我们要去跟他 say hi， 他可能现在已经在化妆了，我带你们去化妆室看看他，我们也跟他聊一聊。今天我们聊的话题也是 vlog， 所以啊，今天我是扮演双重身份，作为一个。美妆博主和央视主持人的双重身份，跟竹子来聊天我非常喜欢他，他也刚刚结婚，我们去一块跟他玩玩吧。走，我的嘉宾还没到，现在我跟我在台里的女朋友，你们的<笑>台里的美丽的 Lily 小姐，你们好，我跟我男朋友吃饭，很开心。Lily 是我在工作单位的女朋友，<笑>不是我们，我们现在是一个 couple， 对，崔哥就一边站着，<笑>我们现在吃点东西。待会儿再上去录像，给你们看看今儿我有一个多么 special 的 guest， the most special guest I have ever had。竹子，哈哈哈哈哈 ！Thank you so much for being here， 我超高兴今天竹子来玩。没有没有没有，特别特别特别开心。我们 Tracy 可以邀请我啊，关键是我每次经过大裤衩的时候，我都在想说里面长什么样。现在你大裤衩有一个永远的朋友了，以后过来做客，可以可以。下次早下次早点来，我带你吃自助去。好好，没问题，是免费的是吧？对对对，太好，免费免费，好。让我饿着肚子来，行，三天别吃，<笑>然后到那吃，吃死我要吃，特喜欢你妈，是吗？特喜欢你妈啊！<笑>好，那我们待会儿到演播室再接着跟大家聊。哎，这次一会儿见，一会儿见。好，我们现在进演播室啦，竹子跟我准备，这里有一个非常灵活的转椅，<笑>对，可以做一些特效。我们现在准备开始大聊、特聊、狂聊。All right, Jesse, let's start by talking about the word vlog. A lot of people think it's vlog because it's video vlog. Yeah, it's actually. It is actually vlog. Vlog is the right pronunciation. That's right. Let's set the record straight. <laughs> it's vlog. You、yeah. say vlog. You don't say vlog. <laughs> That's true. Yeah, it's vlog. Yeah. There you go. B and B, they function the same. Yeah. yeah. So the case is settled. It's vlog. Hello, everyone. Welcome to this episode of New Money. This is Tracy Chang in Beijing. Now, before we start today's episode, let me first introduce to you our very special studio guest for today's episode, ladies and gentlemen. We have one of the most popular vloggers in China, and also one of my personal favorites in the studio, Miss Jessie Zhao. Thank you so much for being here. Thank you so much, Tracy, for having me. I am super excited. But of course, before we start today's discussion, let's first get to know today's topic. And second of all,、um, vlog is actually more than just your life. You can organize any topic. Tracy, 
，我的生活都被工作和加班占据了，你的工作忙吗？怎么调节？呃，我的工作有的时候很忙，有的时候还好。那其实做主持人压力也是蛮大的。你觉得哦，其实上镜一个小时，但实际上你那一个小时现场直播的话，你的精神是高度集中的。那你说了一个小时的话，上来会从身体到脑子都很累。那其实我有的时候上九点的节目下来，我到夜里两点都睡不着觉，因为你的身体在。十点钟下节目以后，处于一个高度的兴奋状态，所以每个人都会有生活上的压力。我调节的最好的方式就是：第一，如果你很爱你的工作，哈，你就会觉得其实有的时候累还不那么痛苦；如果你不喜欢你的工作的话，可能就会更加痛苦一点。我自己的调节的方式，我觉得就是在你休息的时候啊，要看你什么样的性格。如果你是那种很外向的性格，跟朋友出去唱 K， 喊出来。把那个压力都释放出来。如果你是很内向的性格，去运动、做瑜伽，这些都会有用。还有就是，一定要留一天给自己，就是有一个 me day。Today is all about me。关于你自己，去做 SPA 也好，干一些什么事情也好，还有你赚回来的钱，大胆的去花，买自己的东西，犒劳自己。我觉得这些都是对我自己来讲，解压特别特别有效的。希望对你有帮助。